സിജി ബിജോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിയൻ ബജറ്റ് റിലേറ്റഡിലുള്ള ഏറ്റവും സെൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനകത്ത് നാല് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ ഡീപ് ലെവലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നയൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു സൂര്യോദയ മേഖലകളായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രീൻ എനർജി ജിയോ സ്പേഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ സംഭാവന നൽകും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രീൻ എനർജി ജിയോ സ്പേഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡ്രോണുകൾ ആർ ബി ഐ ഡിജിറ്റൽ രൂപ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി വിഭവ സമാഹരണത്തിനായി സോവറിൻ ഗ്രീൻ ബോണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സോവറിൻ ഗ്രീൻ ബോണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ ഇവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ യൂണിയൻ ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനത്തിനകത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷേമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക തലത്തിലുള്ള വളർച്ച പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് സ്ഥിരമിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക തലത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക തലത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച പൂർത്തീകരിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മം മുതൽ സ്ഥൂല കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ബജറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഭാഗം എ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നയൻ പോയിന്റ് ടു ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു കണ്ടോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഡേറ്റയാണ് പി എസ് സി ഇന്ദ്രൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് പതിനാല് മേഖലകളിൽ ഉൽപാദിത ബന്ധിത പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ അറുപത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതായത് ഉൽപാദിത ബന്ധിത പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിക്ക് എത്ര ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എത്ര മേഖലകളിലാണ് പതിനാല് മേഖലകളിൽ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് മുപ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉൽപാദനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പി എൽ ഐ പദ്ധതിക്ക് കഴിയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് എത്ര ലക്ഷം അധികം കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉൽപാദനം ഇന്ത്യ നൂറിലേക്ക് എന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ നീണ്ട അമൃത കാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നാല് മുൻഗണ മുൻഗണനകളോടെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ബജറ്റ് പ്രധാനം നൽകുന്നു പ്രചോദനം നൽകുന്നു അപ്പൊ അമൃത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറിലേക്ക് അതായത് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഇനി എത്ര വർഷമുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടതിനുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ആണ് പി എം ഗതി ശക്തി അവിടെ ഉൾചേർക്കുന്ന വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപാദന ക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലും നിക്ഷേപവും സൂര്യോദയ അവസരങ്ങളും ഊർജ പരിവർത്തനങ്ങളും കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനവും നിക്ഷേപ ധനസഹായം ഉൾചേർക്കുന്ന വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉൽപാദന ക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക സൂര്യോദയ അവസരങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഊർജ പരിവർത്തനവും കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനവും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് സൂര്യോദയ അവസരങ്ങൾ അത് ഊർജ പരിവർത്തനം ഊർജ ഉൽപാദന ക്ഷമ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉൽപാദന ക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലും നിക്ഷേപവും സൂര്യോദയ അവസരങ്ങളും ഊർജ പരിവർത്തനങ്ങളും കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനവും അതായത് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ധനസഹായം പ്രധാനമന്ത്രി ഗതിശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് റോഡ് റെയിൽവേ എയർപോർട്ട് തുറമുഖം ബഹുജന ഗതാഗതം ജലപാതകൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ ഏഴ് എഞ്ചിനുകളാണ് അപ്പൊ പി എം ഗതി ശക്തിക്ക് എത്ര എഞ്ചിനുകളുണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് ഓൾറെഡി പി വൈ ക്യു ആണ് റോഡ് റെയിൽവേ എയർപോർട്ട് തുറമുഖം ബഹുജന ഗതാഗതം ജലപാതകൾ
പി എം ഗതീശക്തി ചട്ടക്കൂടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ പി എം ഗതീശക്തി ദേശീയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പര്യപ്രേശത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഏഴ് എഞ്ചിനുകളും തടസ്സമില്ലാതെ ബഹുമാതൃക ബന്ധിപ്പിക്കൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കാര്യക്ഷമത എന്നിവയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ചരക്ക് നീക്കവും കാര്യക്ഷമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പി എം ഗതീശക്തിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്തു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി റോഡ് ഗതാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേശീയ പാത ശൃംഖല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കും എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കും ദേശീയ പാത ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബഹുമാതൃക ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹുമാതൃക ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃക വഴി കരാറുകൾ നൽകും ബഹുമാതൃക ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി 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 മോഡ് വഴിയിട്ട് കരാറുകൾ നൽകുമെന്ന കാര്യം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ചേക്കണം ജസ്റ്റ് കണ്ടൻസ് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് അറിഞ്ഞു വിട്ടേച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റെയിൽവേ പ്രാദേശിക വ്യാപാര വിതരണ ശൃംഖലകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന ആശയം റെയിൽവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക വ്യാപാര വിതരണങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ശൃംഖലയെ തദ്ദേശീയ ലോകോത്തര സാങ്കേതിക വിദ്യ ശേഷി വർദ്ധനയ്ക്കുള്ള കവചിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരും എന്താണ് കവജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ശൃംഖലയെ കവചിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാനൂറ് പുതിയ തലമുറ വന്ദേ ഭാരത് ഡ്രെയിനുകൾ നിർമ്മിക്കും എത്ര എണ്ണമാണ് നാനൂറ് പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് ഡ്രെയിനുകൾ നിർമ്മിക്കും ബഹുമാതൃക ലോജിസ്റ്റിക്സിനായിട്ടുള്ള നൂറ് പി എം ഗതി ശക്തി കാർഗോ ടെർമിനലുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിക്കും അതായത് ഇത് ചരക്ക് നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര എണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഗോ ടെർമിനലുകളുടെ എണ്ണം നൂറെണ്ണമാണ് റെയിൽവേയുടെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് പ്രാദേശിക വ്യാപാര വിതരണ ശൃംഖലകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ശൃംഖല തദ്ദേശീയ ലോകത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയിട്ട് വരും ഈ കവച് പി വൈ ക്യു ആണേ ഇനി എത്ര തലമുറയാണ് നാനൂറ് പുതിയ തലമുറ വന്ദേ ഭാരത് ഡ്രെയിനുകൾ നിർമ്മിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കാർഗോ ടെർമിനലുകൾ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ഇനി പർവ്വതമാല എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേശീയ റോപ് വേ വികസന പരിപാടിയാണ് പർവ്വതമാല ഏത് മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഈ പി 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 മാതൃകയിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എട്ട് റോപ് വേ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് കരാറുകൾ നൽകും അപ്പൊ പർവ്വതമാല പദ്ധതി പ്രകാരം എത്രയാണ് എട്ട് റോപ് വേ പദ്ധതികൾക്കായിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നോട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പൊ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എട്ട് റോപ് വേ പദ്ധതികൾ ഇതിനായിട്ട് കരാറുകൾ നൽകും ഇനി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാത്ത ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രോണുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ ഗോതമ്പും നെല്ലും സംഭരിക്കുന്നതിന് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ കോടി കർഷകർക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ലക്ഷം കോടി രൂപ നേരിട്ട് നൽകി ഗോതമ്പും നെല്ലും സംഭരിച്ചതിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കോടി കർഷകർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ നൽകി എത്ര കർഷകർക്കാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കർഷകർക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ നേരിട്ട് നൽകി രാജ്യത്തുടനീളം രാസവസ്തു രഹിത പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ ഗംഗാ നദിയുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഇടനാഴികളിലെ കർഷകരുടെ ഭൂമി അതിനകത്ത് പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ ആർക്കാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഇടനാഴികളിലെ കർഷകരുടെ ഭൂമിയിലാണ് ഈ രാസവസ്തു രഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കൃഷിക്കും ഗ്രാമീണ സംരംഭങ്ങൾക്കുമായുള്ള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് സംയോജിത മൂന്നതലത്തോടു കൂടിയ ഫണ്ട് ആര് നൽകും നബാർഡ് സുഗമമാക്കും എന്ന കാര്യം
ഇനി അടുത്തത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല കെൻ ബത്വ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയുടെ അടങ്കൽ തുകയാണ് വരുന്നത് കർഷകരുടെ ഒൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഹെക്ടർ ഭൂമിയില എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലസേചന സൗകര്യം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ അടങ്കല അതിന്റെ എത്ര ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഒൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയിലാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഒന്ന് സോറി ഒൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയില് ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കെൻ ബത്വ പദ്ധതി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കാത്ത ഉദയം ഈ ശ്രമം എൻ സി എസ് അസീം പോർട്ടലുകൾ എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കും അത് പഠിച്ചു വെക്കണം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളാണ് ഉദയം ഈ ശ്രമം എൻ സി എസ് അസീം പോർട്ടൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദയം എന്നും ഈ ശ്രമം എന്നും എൻ സി എസ് അസീം പോർട്ടലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കും അടിയന്തര വായ്പ ഉറപ്പു പദ്ധതി എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമിന് കീഴിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം അതായത് ഈ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരങ്ങൾക്ക് അധിക വായ്പ നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെ നീട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം പദ്ധതി നീട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ലക്ഷം എന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം അധിക വായ്പ നൽകി എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് ചെയ്യുക ഇനി അതിന് കീഴിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടി പരിധി അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മൊത്തം പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം എവിടെ വന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് മൊത്തം പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി ആക്കും മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം കോടി രൂപ അധിക വായ്പ ആറായിരം കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കും ഇത് പറ്റുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇച്ചിരി നല്ല ടൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നൈപുണ്യ വികസനം ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിലൂടെ പൗരന്മാരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ പുനർ നൈപുണ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നൈപുണ്യം ഉയർത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി നൈപുണ്യത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ദേശ് സ്റ്റാക്ക് ഇ പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ദേശ് സ്റ്റാക്ക് ഇ പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കും ഡ്രോൺ ശക്തി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും ഡ്രോൺ ആസ് എ സേവനത്തിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നൈപു നൈപുണ്യ വികസനം ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിലൂടെ പൗരന്മാരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ പുനർ നൈപുണ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നൈപുണ്യ ഉയർത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി നൈപുണ്യത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരിസ്ഥിതി ആരംഭിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം പി എം ഇ വിദ്യയുടെ ഒരു ടി വി ചാനൽ പരിപാടി ഇരുന്നൂറ് ടി വി ചാനലുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും ഈ വിദ്യയുടെ ഒരു ടി വി ചാനൽ പരിപാടി എത്രയിലേക്ക് വ്യാപിക്കും ഇരുന്നൂറ് ടി വി ചാനലിലേക്ക് വ്യാപിക്കും വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയും അനുകരണീയമായ പഠന അന്തരീക്ഷവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വെർച്വൽ ലാബുകളും നൈപുണ്യ ലാബുകളും സജ്ജീകരിക്കും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് ആണോ നോ ആണോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് അറിവ് മതി മനസ്സിലായോ ഡിജിറ്റൽ അധ്യാപകർ വഴി നൽകുന്നതിനായി ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഈ ഉള്ളടക്കം വികസിപ്പിക്കാം വ്യക്തിഗത പഠന അനുഭവത്തോടൊപ്പം ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ടി വി ചാനൽ പറയുന്നത് ഇത്ര ടി വി ചാനലുകൾ വ്യാപിക്കും ഇരുന്നൂറ് ടി വി ചാനൽ വ്യാപിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉള്ളടക്കം വ്യാപിക്കും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കും അത്രയും കാര്യം ഓർക്കണം ഇനി ആരോഗ്യം നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് എക്കണോ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതി വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുറന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കുമോ ആരോ ആരംഭിക്കും ആരോഗ്യ മേഖലകളില നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഗുണമേന്മയുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ കൗൺസിലിങ്ങിനും പരിചരണ സേവനങ്ങൾക്കുമായി നാഷണൽ ടെലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുമോ ആരംഭിക്കും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കും
International Institute of Information Technology Sangeetika Pindu Na Nalgu International Institute of Information Technology Arikam Sangeetika Maayutula Pindu Na Nalgu Nimhans Arikam Nodal Center Inni Aadudu Saksham Angad Vali Mission Shakti, Mission Valsalya Saksham Angad Vali Portion 2 Enni Vee Lude Sthrikalukum Uttikalukum Samyojida Anugulingal Lebikin Na Saksham Angad Vali Enna Varudha Indonesia Healthy क钱 Indonesia Kathleen Scheduled Vanijja Bank 75 Jilagil 75 Digital Bank Unitigal Sarikum Scheduled Vanijja Bank Ethra Jilagil 75 Jilagil 75 Digital Bank E-Passport Yembada Chip Bhavi Sangeeriya Vidhiyim Ulla E-Passport Gal Poratrakum Nagara Asutra Kettida Nirmana Bailogal Nagara Asutra Patthadigal Transit Oriented Development என்னிலே ஆதுலிக வல்கர்னம் நடப்பாக்கும் நகர பரதேசங்களில் வலிய தோதில் charging stationகள் சதாவிக்கின்ன battery swapping நயம் கொண்டு வரும் அதில்லாம் ஒன்று ஓர்த்தைச் சானதி battery swapping நயம் land records management பூரேககலுடை IT அதிஷ்டித பால்னதினாய் தனது land parcel identification number land record management இன்னுடிட்ட land parcel identification number IT அதிஷ்டித பலிபால்னதினாய் land parcel identification number துரிதப்படுத்திய corporate exit கம்மினிகளுடை வேகத்திருள்ள சமாப்பனதினாய் winding up center for Processing Accelerated Corporate Exit C Space स्थाविकों Corporate Exit माई बेदोड़ C Space Center for Processing Accelerated Corporate Exit Company गलोड़ वेगत्तिरुल समाबनतिन आई Center for Processing एंद स्थाविकों C Space नोर्थ चाल C Space ABGC Promotion Task Force E-mail लेविले साब्धेगल तिरिचरेंदन आई सच्ची गरिकों Animation, Visual Effect, Gaming, Comic, Promotion, Task Force रुभी गरिकुम् Telecom Ehra, Telecom Ehra, 5G की वेंड शक्तमाय उरु परिसिन नर्मिकितन उल्पादिन बेंदिद प्रोलसाखनतिने भागमाय Design Led Manufacturing रुबरेह नैकुन उल्पादिन पत्तदी आरंबिकुम् एंदान? Design Led Manufacturing पत्तदी, Design Led Manufacturing கைட்டுமதி பிரோல்சாக்கினம் Enterprise and Service Hub வலுடே விகசினத்தில் பங்காளிகள் ஆகன சம்ச்தானங்களை பிராப்தமாக்குமின் பரத்தேக சாம்பத்திக மேகலா நீமத்திரப்பகரம் புதிய நீமத்திரமான நர்த்து Enterprise and Service Hub வலுடேது 
സംരംഭക സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല നിയമത്തിന് പകരം പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തും പ്രതിരോധത്തിൽ ആത്മനിർഭരത ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിന്റെ മൂലധന സംഭരണത്തിന് ബജറ്റിൽ എത്ര ശതമാനം നീക്കിവെച്ചു അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനം മൂലധന സംഭരണത്തിന് ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇത് എത്ര ആയിരുന്നു അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും പക്ഷെ കേട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കണ്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പാടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നല്ലേ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന ബജറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വകയിലെത്തി വ്യവസായത്തിനും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്കും അക്കാദമിക് മേഖലക്കും വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതികൾ തുറക്കും പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര നോഡൽ അംബ്രല ബോഡി സജ്ജ സജ്ജീകരിക്കും ഓക്കെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന ബജറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വകയിരുത്തി വ്യവസായത്തിനും സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്കും അക്കാദമിക മേഖലകൾക്കും വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതികൾ തുറക്കും പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര നോഡൽ അംബർല ബോഡി സജ്ജീകരിക്കും ഇനി സൂര്യോദയ അവസരങ്ങൾ ഇതാണ് പരീക്ഷിക്കാത്ത വന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ജിയോ സ്പേഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും അർദ്ധജാലവും അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയും ബഹിരാകാശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഹരിത ഊർജം ശുദ്ധ ചലനാത്മക സംവിധാനം തുടങ്ങിയ സൂര്യോദയ അവസരങ്ങളിൽ ഗവേഷണ വികസനത്തിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭാവനകൾ ലഭ്യമാക്കും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ജിയോ സ്പേഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ അർദ്ധജാലകവും അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയും ബഹിരാകാശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഹരിത ഊർജം ശുദ്ധ ചലനാത്മക സംവിധാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഊർജ സംക്രമണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ജിഗാവാട്ട് സ്ഥാപിതമായ സൗരോർജം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര ജിഗാവാട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ജിഗാവാട്ട് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള സൗരോർജ മോഡുകൾ മൊഡ്യൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഉൽപാദന ബന്ധിത പ്രോത്സാഹനത്തിനായിട്ട് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വിഹിതം താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ ബയോമാസ് പെല്ലറ്റുകൾ സഹകരിച്ച് ജോലിപ്പിക്കും ബയോമാസ് പെല്ലറ്റുകൾ സഹകരിച്ച് എത്ര ശതമാനം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ പർപ്പസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ ബയോമാസ് പെല്ലറ്റുകൾ എത്ര ശതമാനം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം ഇനി ജിഗാവാട്ട് സ്ഥാപിതമായ സൗരോർജം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ജിഗാവാട്ട് അതും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രതിവർഷം മുപ്പത്തിയെട്ട് മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലാഭിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനവും പ്രദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ബൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കൽ സഹായിക്കുക കൽക്കരി വാതക വൽക്കരണത്തിനും വ്യവസായത്തിനും വേണ്ടി കൽക്കരിയെ രാസവസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നാല് പൈലറ്റ് പദ്ധതികൾ പൈലറ്റ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുക കാർഷിക വനവൽക്കരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം മുപ്പത്തിയെട്ട് മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലാഭിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനവും പ്രദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ബൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കൽക്കരി വാതക വൽക്കരണത്തിനും വ്യവസായികൾക്കും വേണ്ടി കൽക്കരി രാസവസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നാല് പൈലറ്റ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നു കാർഷിക വനവൽക്കരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തേച്ചാൽ മതി വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി പൊതു മൂലധന നിക്ഷേപം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ ചോദനത്തിനായി പൊതു നിക്ഷേപം തുടരും മൂലധന ചെലവിന്റെ അടങ്കൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം കുത്തനെ ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് നടപ്പു വർഷം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച്
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്താണ് പത്തേ പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ലക്ഷം കോടിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ബലപ്രദമായ മൂലധന ചെലവ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ജി ഡി പി യുടെ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചെലവ് ജി ഡി പി യുടെ ടു പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ചെലവ് പത്തേ പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി ആയിട്ട് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി ലോകോത്തര വിദേശ സർവകലാശാലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അനുവദിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരമുള്ള തർക്കങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരമുള്ള തർക്കങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും വിഭവ സമാഹരണം ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും ഊർജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ പദവി നടത്തും കഴിഞ്ഞ വർഷം നിക്ഷേപിച്ച അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയിലേറെയുള്ള വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലും പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംവിധാനത്തിനും വളർച്ചാ പരിസ്ഥിതിക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കി ഈ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും ഊർജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ പദവി നൽകും കഴിഞ്ഞ വർഷം നിക്ഷേപിച്ച ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലക്ഷം കോടിയിലേറെ വെഞ്ചോ ക്യാപിറ്റലും പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംവിധാനത്തിലും സ്വീകരിക്കും സൂര്യോദയ മേഖലകൾക്ക് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഹരിത പശ്ചാത്തലത്തിന് വേണ്ട വിഭവ സമാഹരണത്തിനായി സോവറിൻ ഹരിത ബോണ്ടുകൾ അത് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കുമെന്നല്ലോ സോവറിൻ ഹരിത ബോണ്ടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത പോയിന്റ് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ രൂപ അവതരിപ്പിക്കും അതും അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടം നൽകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം വിപുലീകരിച്ചു ഈ വർഷത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയാക്കി പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ ആക്കി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിക്കുക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിക്കും അൻപത് വർഷത്തെ പലിശരഹിത വായ്പകൾ സാധാരണ കടമെടുക്കലുകളേക്കാൾ കൂടുതലായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ധനക്കമ്മി എത്രയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ധനക്കമ്മി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അനുവദിക്കും ഇതിൽ എത്ര പെർസെന്റ് ഊർജ്ജ മേഖലാ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഊർജ്ജ മേഖലാ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വായിക്ക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി അനുവദിക്കാം അൻപത് വർഷത്തെ എത്ര വർഷത്തെ പലിശരഹിതം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അൻപത് വർഷത്തെ പലിശരഹിത വായ്പകൾ സാധാരണ കടമെടുക്കലേക്കാൾ കൂടുതലായി ഓക്കെ ഇനി എത്ര ശതമാനമാണ് ധനക്കമ്മി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന് നാല് പെർസെന്റേജ് ആണ് എത്ര ശതമാനം ഊർജ്ജ മേഖല പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വായിച്ച് നിങ്ങളെ ഇനി വേർപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് നോക്കാം ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലെ സംഭാവനയിൽ തുല്യത സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ എൻ പി എസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമകളുടെ സംഭാവന നികുതി കിഴിവ് പരിധി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തി പതിനാല് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തി അത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം യോഗ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് രൂപീകരണ കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ടി നേരത്തെ രൂപീകരണ കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ആയിരുന്നു നികുതി ഇളവ് വകുപ്പ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എ ബി പ്രകാരം നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി
ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി മഹാമാരിക്ക് ഇടയിൽ ജി എസ് ടി വരുമാനം ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് നികുതിദായകർ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു അർഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെസ്സുകളുടെ കസ്റ്റംസ് ഭരണ ചുമതല പൂർണ്ണമായും ഐ ടി പ്രേരിതമാക്കുകയും കസ്റ്റംസ് നാഷണൽ പോർട്ടലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാകും നടപ്പിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂലധന ചരക്കുകളിലും പദ്ധതി ഇറക്കുമതി ഇളവ് നൽകുന്ന ചരക്കുകൾ ക്രമേണ നിർപ്പിലാക്കൽ കൂടാതെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മിതമായ താരിഫ് ബാധകമാക്കുന്നു രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി വെട്ടിമിനുക്കിയ വജ്രങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും കസ്റ്റംസ് തീരുവ എത്ര ശതമാനം അത് പഠിക്കണേ എത്ര ശതമാനമായിട്ട് കുറച്ചു അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കുറച്ചു കസ്റ്റംസ് തീരുകയാണ് സാധാരണയായി വെട്ടിയ വജ്രത്തിലുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി കട്ട് അൺകട്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇ കൊമേഴ്സ് വഴിയുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഈ വർഷം ജൂണോട് കൂടിയിട്ട് ലളിതമായ നിയന്ത്രണം കിട്ടക്കുന്നു നടപ്പിലാകും വില കുറഞ്ഞ അനുകരണ ആഭരണം മുക്ക് പണ്ടങ്ങൾ ഇറക്കുമതി തടയുന്നതിന് അനുകരണ ജ്വല്ലറി ഇറക്കുമതി ഒരു കിലോയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് എത്ര രൂപ നൽകണം നാനൂറ് രൂപ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി നൽകണം രാസവസ്തുക്കൾ മെത്തനോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണമുള്ള ഹെവി ഫീൽഡ് സ്റ്റോക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ചില നിർണായക വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ കുറച്ചു മതിയായി ഗാർഹിക ശേഷി നിലനിൽക്കുന്ന സോഡിയം സൈനൈഡ് തീരുവ ഉയർത്തും ഇത് ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും കുടകളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ എത്ര ശതമാനമായിട്ട് ഉയർത്തി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് ഉയർത്തി എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കുടകളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇളവ് പിൻവലിച്ചു കുടകളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കും സാമഗ്രികൾക്കും ഇളവ് യുക്തിസഹമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം പി ഡി എഫ് ഞാൻ പേര് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സി ജി ബിജു ബിജുസ് അക്കാദമിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ചെയ്യാം അപ്പം നാളെ വീഡിയോക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ബാലൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ലോങ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് അത്രയും വലിയ ഡ്രൈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടേച്ചാൽ മതി കാര്യം ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ശരിയാണോ എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം ശരിയാണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എല്ലാം ശരിയാണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പേര് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്ലാൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു വൺ സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ എൽ ഡി സിലതായാലും എൽ ഡി എസ് ഇതായാലും എൽ പി യു പി ഇതിനായാലും മൊത്തത്തിലുള്ള കോമ്പോ പാക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരി ബബായി താങ്ക